ஸோ இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே எதுக்குன்னா சம்டைம் வந்து செயின் வந்து நமக்கு சுற்ற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணுன்ட்டு தான் இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க யான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்னோடய குரோஷே டுட்டோரியல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய குரோஷே டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நான் போடுறேங்க ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து அமைக்கிட்டு பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்துடும் ஸோ நம்மளோட சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் டூவில் இருந்து பாக்கி இருக்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரவுண்டு வரையுமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் தான் போட போகிறோம் அதாவது ஒன் சிங்கிள் குரோஷே அடுத்து வந்து அடுத்ததில் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ செயின் ஒன் போட்டு திருப்பிட்டேன் இல்லையா அடுத்த இதில் வந்து ஒன் சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே போடுங்க இந்த மாதிரி வரிசையாக வந்து பேட்டர்ன் வந்து ஒரே பேட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்படி தான் அதாவது ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு அது இதில் வந்து மேலே திருப்பி வர மாதிரி கிறிஸ் கிராஸ் மாதிரி தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஷேப்லேயோ சர்க்கிள் ஷேப்லேயோ வந்து நம்ம இந்த பேக் பண்ணதுக்கு போகிற கிடையாது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணி தைக்க போகிறோம் இதில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே ஒன் சிங்கிள் குரோஷே அடுத்து ஒன் டபுள் குரோஷே இது மட்டும்தான் போட்டுட்டு வாங்க ஸோ போட்டுட்டு வரையிலே உங்களுக்கு தெரியும் பேக் வந்து நல்லா வந்து ஃபினிஷ் வந்து டைட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா க்ளோஸ்டு ஸ்டிச்சஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரவுண்ட் டூ வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் டபுள் குரோஷே வந்து முடிக்க போகிறேன் ஸோ லாஸ்ட் இதில் வந்து எனக்கு இப்போ டபுள் குரோஷே வருது அடுத்ததில் வந்து கடைசியாக சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு செயின் ஒன் போட்டுட்டு திருப்புங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து லென்த் வைஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போக போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ க்ளோஸ்டு ஸ்டிச்சஸாக இருக்குது ஸோ லென்த் வைஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து செயின் ஒன் போட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் என்னோடய பேக் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் தி ரோ ரவுண்டில் வந்து நீங்கள் செயின் ஒன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோ அப்படியே உங்கள் ஒர்க்கை வந்து திருப்பிட்டு அடுத்த ரவுண்டில் அப்படி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ எ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும் சிலதில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே மேலே டபுள் குரோஷே வரும் டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே வரும் அடுத்த ரவுண்டில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வரும்போது ஓ க்ளோஸ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து பேக் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக தெரியாது ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ரோ முடித்தாச்சு ஸோ இப்போ பேக் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பேக் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃபினிஷ் ஆகிரும் இதுக்கு வந்து ஹேண்டில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து யான்ஸ் வச்சுமே கொடுக்கலாம் இல்லைண்டா இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்க மாதிரி வேறு ஒரு பழைய பேக்லேருந்து அந்த ஹேண்டில்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டிக்கலாம் இல்லை வந்து ஆ உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வந்து கீழே லிங்க் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்லிங் பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹேண்டில்ஸு ஸோ இந்த ரோ முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரோ ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சோடனே நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த பேக்கில் வந்து உள்ளே துணி வச்சு தைக்க தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் துணி வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து இந்த சமயத்தில் வைக்கணும் அதாவது நம்ம இந்த ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி துணி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய நீடில் எடுத்துக்கோங்க நீடில் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா யான்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து மொதல் வேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து யான்ஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே இருக்க
ஸோ யான்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும் அந்த கார்னர்ஸ் மட்டும்தான் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ நார்மலாக நம்ம எப்போயுமே வந்து தைக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து மித்த ஸ்டிச் பண்ணுற இது தெரியும்னா இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இதையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ அடுத்த சைடே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க யான்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து நம்ம திருப்புகிற முன்னாடி நம்ம இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஸோ அடுத்த சைடும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளாப் வந்து நான் ஓப்பனிங் விட்டுருக்கிறேன் இதை வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து மூடி வ மூடுற மாதிரி வைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பட்டன் வந்து நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறது கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரெண்டு சைடு ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தோன்னே அப்படி ரிவர்ஸில் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்மளோட பேக் வந்து சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு இப்போ அதனால் நீட் ஃபினிஷ் வந்துருக்குது ஸோ நம்ம ஃப்ளாப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி பட்டன் வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் ஸோ பட்டன் வந்து வெளியில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கிறனால நான் வெளியிலே வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து இது ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செயின் மாதிரி அந்த ஃப்ளாப்லேயே நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை கடைசியாக வந்து பட்டனை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் செயின் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் செயின்ஸ் போடுங்க அதளவு போதும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தால் தான் ஓப்பன் ஆகாது இல்லை ரொம்ப லூஸாக இருந்தால் அவுந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதோடையே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நான் வந்து செயின்ஸ் போட்டு அந்த பட்டன் எவ்வளோ தூரம் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ அது வரையும் பார்க்குறேன் ஸோ நல்லா நாட் போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து இதுவும் வந்து அவுந்து வராது இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ செயின் போட ஆரம்பிங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பட்டன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் போடணுன்ட்டு ஸோ நான் இதில் வந்து எயிட் செயின்ஸ் கிட்டே போட்டிருக்கிறேன் ஸோ ஒரு த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் விட்டுட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பாக்கி எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க யான்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து வேவ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ நம்மளோட பட்டன் ஃப்ளாப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹேண்டில் அட்டாச் பண்ணுறது மட்டும்தான் செய்யணும் ஸோ ஹேண்டில் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பட்டன்ஸும் வந்து நான் இருந்த லிங்க் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கினது தான் லிங்க் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஸோ நீங்களும் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ரா யான்ஸ் எல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் பட்டன் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்மளோட பேக் வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது குரோஷியை பிடிக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங